ಈ ಚಾನೆಲ್ ಅನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ನೋಡಲು ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಅನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರ ತಮ್ಮ ಕಾಮಿಡಿ ನಟನೆಯಿಂದಲೇ ಅಗಣಿತ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದವರು ಬುಲೆಟ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಇನ್ನು ಸಾಕಷ್ಟು ಕಾಲ ಬದುಕಿ ಬಾಳಬೇಕಿದ್ದ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಜೀವ ತೊರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ ದೊರಕಲಿ ಇವರ ನಿರ್ಗಮನದ ನೋವು ಸಹಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ಅವರ ಮನೆಯವರು ಮತ್ತು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಸಿಗುವಂತಾಗಲಿ ಒಂದು ಕಾಲಕ್ಕೆ ಕಾಟನ್ ಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಗಲ್ಲಿಗಳಲ್ಲಿ ಪೋಲಿ ಅಲೆದಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಪ್ರಕಾಶ್ ಬುಲೆಟ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅಂತ ಮಾರ್ಪಟ್ಟು ಹೊಂದಿದರ ಹಿಂದೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಕತೆಗಳಿವೆ ಇವರ ತಂದೆ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಬಿ ಟಿ ಎಸ್ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿದ್ದರಂತೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸದಿಂದ ತೆಗೆದ ಮೇಲೆ ಆಟೋ ಓಡಿಸಿಕೊಂಡು ನಂತರ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸಾಕುತ್ತಿದ್ದರಂತೆ ಇವರ ತಾಯಿ ಗೌರಮ್ಮ ಕಾಟನ್ ಪೇಟೆ ಪಾಲಿಕೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದ್ದವರು ಹೌದು ಸಣ್ಣವನಿದ್ದಾಗ ಸರಿಯಾಗಿ ಓದೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಮಂಡ್ಯ ಬಳಿಯ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಗೆ ಪ್ರಕಾಶನನ್ನು ಸೇರಿಸಿದ್ದರು ನಂತರ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಕಲಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಓದಿ ಪೊಲೀಸ್ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಬಯಕೆಯಾಗಿತ್ತು ಆದರೆ ಅವರ ತಂದೆಯ ಒತ್ತಾಸೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಕೋರ್ಸ್ಗೆ ಸೇರಿದ್ದರು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಮುಗಿದಿತ್ತು ಬರೆದಿದ್ದ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಹದಿಮೂರಕ್ಕೆ ಹದಿಮೂರಲ್ಲೂ ಫೇಲ್ ಆಗಿದ್ದರು ನಿಮ್ಮ ಮಗನಿಂದ ಕಾಲೇಜು ಕೆಡುತ್ತಿದೆ ಅಂತ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲರು ಟಿಸಿ ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸಿದ್ದರು ಈ ನಡುವೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಜೀವರಾಜ್ ಆಳ್ವ ಚಿಕ್ಕಪೇಟೆ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದ್ದರು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ದಿನ ಓಡಾಡಿಕೊಂಡು ಕಾಲ ಕಳೆದಿದ್ದರು ಪ್ರಕಾಶ್ ಆ ನಂತರ ಎನ್ ಜಿ ಎಫ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಯಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣದೊಂದು ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ಕಿತು ಜಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ತಳ್ಳುಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಿ ಸಾಗಿಸುವ ಕಾಯಕ ಪೇಟೆ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಅಲೆದಾಡಿಕೊಂಡು ಬಿರಿಯಾನಿ ಎಣ್ಣೆ ಸಮರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದ ಜೀವ ಹೀಗೆ ಮೈ ಬಗ್ಗಿ ದುಡಿಯೋದಾದರೂ ಎಲ್ಲಿ ನೆಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗದೆ ಅಲ್ಲಿಂದಲೂ ಹೊರಬಂದಿದ್ದರು ಅದೇ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಪುಟ್ಪಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರ ಸೆಟ್ಟಿರುತ್ತಿತ್ತು ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರ ತಂದೆಗೆ ಆ ಚಿತ್ರದ ಮುಹೂರ್ತ ಸಮಾರಂಭದ ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೆ ನೀಡಲು ನಂಜುಂಡಿ ನಾಗರಾಜ್ ಮತ್ತವರ ಬಾಮೈದ ಬಂದಿದ್ದರಂತೆ ಹಾಗೆ ಅವರನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿಕೊಂಡು ಸಿನಿಮಾ ವಠಾರಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದರು ಪ್ರಕಾಶ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜ್ ಮತ್ತು ಶಿವರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಯಾಗಿ ಅವರ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ತೆರೆಗೆ ಬರೋ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕಟ್ಔಟ್ ಕಟ್ಟುತ್ತಾ ಸಂಭ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಪ್ರಕಾಶ್ ಕ್ರಮೇಣ ಶಿವಣ್ಣನ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಅವರ ಶಾಂತಿ ಕ್ರಾಂತಿಯ ಸಾವಿರಾರು ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಕೂಡ ಒಬ್ಬರಾಗಿದ್ದರಂತೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೇ ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಅವರ ಬಳಿ ಹೋಗಿ ನನ್ನನ್ನು ಸಿನಿಮಾಗೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಮೊದಲು ಡಿಗ್ರಿ ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ಬಾ ಹೋಗು ಅಂತ ರವಿ ಮಾಮ ಗದರಿಸಿದ್ದರಂತೆ ಆ ನಂತರ ಕಾಕ ತಾಳಿವೆನ್ನುವಂತೆ ಪ್ರೀತ್ಸೋ ತಪ್ಪೇನಿಲ್ಲ ಚಿತ್ರದ ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ನಟಿಸುವ ಅವಕಾಶ ಪ್ರಕಾಶ್ ಪಾಲಿಗೆ ಒದಗಿ ಬಂದಿತ್ತು ಅಹಂ ಪ್ರೇಮ ಸ್ಮಿತ್ ಚಿತ್ರದ ಸುಲೇಮನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರು ಬುಲೆಟ್ಗೆ ಬ್ರೇಕ್ ನೀಡಿತ್ತು ಕಾಟನ್ ಪೇಟೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅಂತಲೇ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಇವರು ಹೆಸರಿನ ಜೊತೆ ಬುಲೆಟ್ ಅಂತ ಸೇರಿಸಿದ್ದು ಕೂಡ ಕ್ರೇಜಿ ಸ್ಟಾರ್ ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಅವರೇ ಓ ನನ್ನನ್ನಲ್ಲೇ ಚಿತ್ರದ ಟೈಟಲ್ ಕಾರ್ಡಿನ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ಹೆಸರಿನ ಜೊತೆ ಬುಲೆಟ್ ಕೂಡ ಸೇರಿಕೊಂಡಿತ್ತು ಆ ನಂತರ ಸತತ ಒಂಬತ್ತು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಕನಸುಗಾರನ ಜೊತೆ ನಟಿಸುವ ಚಾನ್ಸು ಬುಲೆಟ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕಿತು ದಿನ ಕಳೆದಂತೆ ಕನ್ನಡ ಬಹುತೇಕ ಸ್ಟಾರ್ ನಟರ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಬುಲೆಟ್ ಅವಕಾಶ ಪಡೆಯುತ್ತಾ ಬಂದರು ದರ್ಶನ್ ಅವರ ಆಪ್ತರ ಬಳಗದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡರು ಈ ನಡುವೆ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೂ ಕಾಲಿರಿಸಿ ಹೆಸರು ಮಾಡುವ ಕನಸು ಬುಲೆಟ್ ಅವರದ್ದಾಗಿತ್ತು ಆದರೆ ಸಿನಿಮಾದಷ್ಟು ಸಲೀಸಾಗಿ ರಾಜಕೀಯ
ಮಂಜಿನ ಹಣ್ಣಿ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆಂದು ಶೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಬಾಬಾರೋ ಬೈರಾಗಿ ಹಾಡನ್ನು ಸ್ವತಃ ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಐತಲಕಡೆ ಸಿನಿಮಾಗಾಗಿ ನೀಡಿ ಸಹಕರಿಸಿದ್ದರು ಸ್ನೇಹದಿಂದ ಇದ್ದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ದರ್ಶನ್ ಕೂಡ ಬುಲೆಟ್ ಪ್ರಕಾಶ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದರು ಅದೊಂದು ದಿನ ಬುಲೆಟ್ ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದ್ದಾಗ ನೋಡಲು ಬಂದಿದ್ದ ದರ್ಶನ್ ಯಾವ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ನೀಡದೆ ಹಣ ಕಂತೆಯನ್ನು ತಲೆದಿಂಬಿನ ಕೆಳಗೆ ಇಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದರು ನೇರವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಸರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೋ ಅನ್ನೋ ಮನಸ್ಥಿತಿ ದರ್ಶನ್ ಅವರದ್ದಾಗಿತ್ತು ತಮಿಳಿನ ಪೂಜೆ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ರಿಮೇಕ್ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ನಟಿಸಲು ಕಾಲ್ ಶೀಟ್ ಕೂಡ ನೀಡಿದ್ದರು ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಸ್ವತಃ ಬುಲೆಟ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಆತುರಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದು ಎಡವಟ್ಟು ಮಾಡಿಕೊಂಡರು ಆಗಬೇಕಿದ್ದ ಕೆಲಸವು ಹಾಲಾಯಿತು ಸಂಬಂಧವು ಮುರಿದು ಬಿತ್ತು ಜೊತೆಗೆ ಮೇಲಿಂದ ಮೇಲೆ ಎದುರಾದ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಬುಲೆಟ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಬದುಕನ್ನೇ ತಿಂದು ಹಾಕಿತು ಈ ನಡುವೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ಹೆಬ್ಬಾಳ್ ಬಳಿಯಲ್ಲೋ ಮನೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು ತೀರಾ ಚಂದದ ಬದುಕು ಸಾಗಿಸಬೇಕಿದ್ದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸ್ವತಂತ್ರ ಅಪರಾಧಗಳ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬುಲೆಟ್ ಸದ್ದಡಗಿದ್ದು ದುರಂತ ಅವರ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ ದೊರಕಲಿ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಈ ಮಾಹಿತಿ ನಿಮಗಾಗಿ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಲು ಮ